ഇത് കേവലം ഒരു ഫുട്ബോളറുടെ ജീവിതകഥ മാത്രമല്ല പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അതിജീവനത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു മിഷിഹായുടെ കഥ കൂടിയാണ് ലോകം വാഴ്ത്തിയ കഥ അതെ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കഥ ദ റിയൽ മോട്ടിവേഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്വന്തം കാലുകളിൽ ദിവസവും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടും മൈതാനത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ആ കാലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാന്ത്രികത തീർത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ മറ്റാരുമല്ല ആധുനിക ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിലെ നരസിംഹം സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസി ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ഉയരം കുറഞ്ഞവരെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കി വിളിച്ച ആ ബാലൻ ഇന്ന് ഫുട്ബോളിന്റെ ലോകോത്തര ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജാവാണ് വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ഇറ്റ്സ് മീ അഖിൽ സതീഷ് വെൽക്കം ടു അഖിൽ സതീഷ് വേൾഡ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതിലുപരി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ജോർജ് ഹസാരിയോ മെസ്സിയുടെയും തൂപ്പുകാരിയായി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന സെലിയ മറിയ കൊച്ചിറ്റീനയുടെയും മകനായി അർജന്റീനയിലെ റൊസാരിയയിൽ മെസ്സി ജനിച്ചു ഒരു സാധാരണ കുടുംബം അച്ഛൻ വെറുമൊരു സ്റ്റീൽ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചുറ്റുമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തനായിരുന്നു ആ പാത പിന്തുടർന്ന് വന്ന മകൻ അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി മെസ്സിയിലെ ഫുട്ബോൾ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആദ്യ പരിശീലകനായിരുന്ന പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു വേഗതയും കൃത്യതയും മാർന്ന മകന്റെ പാസുകളും അദ്ദേഹത്തെ വാസ്തവത്തിൽ അമ്പരിപ്പിച്ചു പിന്നീട് നാട്ടിലെ മറ്റ് ക്ലബുകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും അവൻ തന്നെ അവൻ്റെ അമാനുഷിക കഴിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ശോഷിച്ച ശരീരം വിറ്റാമിൻ കുറവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നും വിളർച്ചയാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി ദിവസവും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ഓരോ ആഴ്ചയും കാലുകൾ മാറി മാറി ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഭാരിച്ച ആ ചികിത്സാ ചെലവ് കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തളർത്തിയെങ്കിലും തളരാത്ത കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ സ്വപ്നമായി അണയാതെ കിടന്നത് ഫുട്ബോൾ അതൊന്നു മാത്രമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് മെസ്സിക്ക് അരഞ്ഞു തീർത്ത ദിനങ്ങൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം മൈതാനത്തിൽ പന്തിനു പിറകെ പോയപ്പോൾ മാഞ്ഞുപോയി പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും പല കോണിൽ നിന്നും വന്നേക്കാം എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം തളർന്നു വീഴുകയല്ല മറിച്ച് സ്വന്തം പാഷൻ എന്താണോ അത് കൈവിടാതെ അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും മുദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ലയണൽ മെസ്സി അത്തരമൊരു തിളർക്കമാർന്ന നക്ഷത്രോദയമായിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് ലയണൽ മെസ്സി മെസ്സിയിലെ അത്ഭുത മാന്ത്രിക ഫുട്ബോൾ കണ്ടിട്ടാകണം പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ബാഴ്സലോണ യൂത്ത് ക്ലബിലേക്ക് കുഞ്ഞു മെസ്സി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തൻ്റെ മകനെ ലോകമറിയുന്ന ഫുട്ബോളർ ആക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ മകനു വേണ്ടി പിന്നീട് ആ കുടുംബം സ്പെയിനിലേക്ക് കുടിയേറി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ തന്നെ ലോകമറിയുന്ന ബാഴ്സലോണ താരമായി മെസ്സി മാറി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ജൂണിൽ പരകയ്ക്കെതിരെ ഒരു അണ്ടർ ട്വൻറ്റി സൗഹൃദ മത്സരത്തിലൂടെ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ അരങ്ങേറി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഹങ്കറിക്കെതിരെയാണ് മെസ്സിയുടെ പൂർണ്ണമായ അരങ്ങേറ്റമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അന്ന് അറുപത്തി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി എത്തി മെസ്സി എന്നാൽ സഹതാരത്തെ തല കൊണ്ടിടിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് അറുപത്തി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ റെഫറി മെസ്സിയെ പുറത്താക്കി എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ഒരു കളിക്കാരനൊരു പ്രസ്ഥാനമായും ഒരു യുഗമായും മാറുന്ന അപൂർവമായ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കായിക ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അതെ ഒരു ജനതയുടെ വികാരമായി സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി ആ മനുഷ്യൻ മാറി എത്രയെത്ര മൈതാനങ്ങൾ എത്രയെത്ര ഗോളുകൾ ജയങ്ങൾ കിരീടങ്ങൾ അതിലും പുറമേ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് ഇനി ഒരിക്കലും പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത സുവർണ നിമിഷങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ വാക്കുകളില്ല വർണ്ണിക്കാൻ ഇന്ന് സമകാലിക ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാലൻഡ്യൂർ പുരസ്കാരങ്ങളുമായി മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് ലയണൽ മെസ്സി നല്ലൊരു കളിക്കാരനായി ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ചരിത്രഗാഥ രചിക്കുമ്പോഴും കളി ജീവിതത്തിന് പുറത്ത് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് മെസ്സി മെസ്സി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് അനേകായിരം കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു രോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്നു അതിനും പുറമേ ആതുര സേവനങ്ങൾ നൽകി പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാന്ത്വനമായി മെസ്സി മാറുന്നു ഇന്നും ഓരോ ഗോളുകൾ നേടുമ്പോഴും ഇരു കൈകളും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി പത്താം വയസ്സിൽ തന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ മുത്തശ്ശി
വിശിഖയായി ഒരു ഫുട്ബോൾ ചക്രവർത്തിയായി ആ ജൈത്രയാത്ര തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഒപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ